Was passiert nach einem Atomkrieg? Ganz normale Frage. Vielleicht sollten wir uns darauf vorbereiten. Wir sprechen entweder alle Englisch oder Russisch. <lacht> okay, let's go. <lacht> Ein Atomkrieg würde die Geschichte für immer spalten. In alles, was vorher oder war. Oder wir sprechen nie wieder, ja. Das ist wahrscheinlich auch ja, möglich. Und die Nachkriegsapokalypse. Im schlimmsten Fall verschlingen Feuermassen alles im Umkreis von zehntausenden Quadratkilometern und töten in wenigen Stunden hunderte Millionen Menschen. Und das ist nicht alles. Ein Atomkrieg könnte einen nuklearen Winter auslösen, der Milliarden Menschen auslöschen könnte, vielleicht sogar unsere ganze Zivilisation. Wie würde das aussehen? Feuer verursacht Winter. Detoniert eine Atomwaffe, erzeugt das eine Gasblase, die so heiß ist, dass alles im Umkreis von einigen Kilometern sofort Feuer fängt. Diese Terrorblase dehnt sich rasch aus, füllt den Himmel über dem Ziel aus und löst eine verheerende Schockwelle aus, die für einen Großteil der unmittelbaren Zerstörung verantwortlich ist. Im Grunde wird alles vernichtet und in Brand gesetzt. Du kannst nur hoffen, nah genug dran zu sein, Alter. Wirklich. Weil dann kriegst du den restlichen Scheiß nicht mit. Im schlimmsten Fall entsteht ein Feuersturm, der alles und alle auf den Erdboden verschlingt. Ja. Direkt nach der Explosion steigt ein riesiger Atompilz auf, wie ein Dämon, der über seinem kranken Berg thront. Aber in den nächsten Stunden entsteht eine noch viel tödlichere Wolke. Die Feuer, die Städte, Wälder und Felder verbrennen, erhitzen so viel Luft, dass ein eigenes Mikroklima und Windsystem entsteht. Heiße Luft und Rauch steigen auf und ziehen Luft aus der Umgebung an. Der frische Sauerstoff facht die Flammen noch mehr an. Es entstehen Aufwinde und eine kolossale Pyrocumulonimbuswolke, die Ruß und Aerosole von den Flammen hoch in die Stratosphäre bringt. Normalerweise wird der Ruß, der von einem großen Feuer aufsteigt, durch Regen ausgewaschen. Aber eine Pyrocumulonimbuswolke kann Höhen weit über den Regenwolken erreichen. Einmal über der Topopause gibt es nichts mehr, das den Ruß aus der Atmosphäre... Holy shit, es gibt ja tatsächlich so eine Nuke-Map. Das ist ja vollkommen crazy. Kannst du hier, also es gibt so eine Nuke-Map und dann kannst du hier erstmal eine Nuke droppen und dann gucken, was passiert. Ähm, Berlin. So, jetzt Berlin beispielsweise mal Zentrum. Was nehmen wir da? Ähm, Kenne ich irgendwas? Fat Man. Nehmen wir mal die Fat Man. Gucken wir mal, was mit Berlin ist. Okay, Berlin. Oh ja, das geht ja noch. Hm? Fireball Radius. Da ist nichts mehr. Heavy Blast Damage. Radiation Radius. Alter, Berlin lebt. Die Fat Man, da macht nichts, Alter. Was ist denn, wenn wir die, wenn wir mal ein bisschen auf die Xar hochgehen? Ich glaube, die hier. Ma fucking what? Ähm. Bruder, Berlin ist weg. <lacht> Feierabend. Das ist ja insane. Ja, das kannst du vergessen, Digga. Das ist, ähm, ja, sch schlecht. Das ist die 50 Megatonnen, weil ich das Problem ist, die, die ich habe von der 100 Megatonnen gesehen, dass du die nicht, ähm, dass die nicht äh, transportierbar ist. Die geht auch noch mit Potsdam weg. Ach du Scheiße, die, die kriegst, du nicht, das kriegst du nicht hin. Die gibt's nicht. Also die, die 100 Megatonnen, das, äh, das kannst du vergessen. Ähm, die ist nur designt. Die 50 Megatonnen, die ist tatsächlich getestet. Scheiße, wo könnte ich, warte mal, wenn man. Ja, in der Schweiz bin ich gefickt, ne? In der Schweiz ist dann vorbei. Uh, was ist denn, wenn man, was ist denn, wenn man die hier auf, muss den Marker dragen. Ach du Scheiße, ja, in der Schweiz bin ich gefickt. Ich hoffe, ich bin schnell im Bunker. Da bist du komplett weg. Die ganze Schweiz ist weg fast. Na gut, wir gucken mal. Sphäre waschen könnte, wodurch er jahrelang oben bleiben kann. Geschieht das über einer Stadt? Ja, Chat, ich zeige euch das nochmal. Mein Gott, ist das wieder kompliziert. Guck mal, wenn du hier also du, könntest, also du könntest theoretisch, wenn du das strategisch günstig platzierst, ist, ist Basel auch noch gefickt. <lacht> Bern, also das ist vollkommen vorbei. Tja, wo sollen die ganzen Leute ihre automatischen Uhrwerke jetzt herkriegen, wenn das passiert? Das darf nicht passieren. Ist das schrecklich, wäre aber lokal begrenzt. 
Aber in einem ausgewachsenen Atomkrieg könnten die Kriegsnationen nach der kalten Logik der sicheren gegenseitigen Auslöschung hunderte oder tausende Atomwaffen einsetzen. Das würde hunderte Feuerstürme verursachen und bis zu 150 Millionen Tonnen Ruße in die Stratosphäre jagen. Ein Würfel so groß wie ein Wolkenkratzer. Dort oben bedeckt der Ruß über die nächsten Tage und Wochen die ganze Erde. Sonne Nur Dunkelheit, ja. Licht wird absorbiert und kann die Erdoberfläche nicht mehr erreichen. Ja. Das ist keine Science Fiction, in denen der Himmel schwarz wird und die Sonne verschwindet. Wenn nur ein kleines bisschen weniger Sonne auf die Erde fällt, wird es Winter. Und jetzt kommt plötzlich sehr viel weniger Sonne durch. Gestern war die Welt noch normal. Heute beginnt der nukleare Winter. Winter verursacht Hunger. Wie schlimm ein nuklearer Winter wäre, wird immer noch aktiv erforscht. Schlimm genug, dass man darüber nachdenken muss. Boah, Alter, ich weiß nicht. Also ich halte die, ich halte es nicht für realistisch, dass die ähm, Nuklearwaffen jemals im Zusammenhang mit dieser Tatsache ausge, ausgelöst werden, weil sich jeder darüber im Klaren ist, dass das alles dann vorbei ist. Der nächste, der nächste Weltkrieg, der zu Einsatz dieser Waffen führt, für, ist der letzte Weltkrieg. Also dann ist es halt over. Ne? Ähm, der Planet wird weiter existieren, die Menschheit halt einfach nicht. Und da ist dieses Abschreckungspotenzial von Atomwaffen, weiß ich nicht. Also ja, aber wir sehen uns jetzt, also wir gucken uns jetzt auch schon, und das muss man vielleicht mal ein bisschen relevanter äh, aktuell sagen, wir gucken uns jetzt auch schon zwei Jahre lang einen durch die durch Russland gefühlten Krieg in der Ukraine an. Wie oft mit diesem, in diesem Krieg mit Atomwaffen gedroht wurden, das kann ich gar nicht mehr erzählen. Ich weiß nicht, wie oft Medvedev oder Putin Medvedev hauptsächlich durch, durch vor die Kamera getreten sind und da gesagt haben, jetzt übrigens Atomwaffen. Das ist so viele Male passiert, dass ich da schon gar nicht mehr hier mit jedem. Fick dich, du Wichser. So ein Ding ist das. Alles dreht sich um eine Sache. Wie viel wird verbrennen? Wie viele Feuerstürme löst die Hitze der Explosionen aus? Das hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von den Materialien, aus denen eine Stadt besteht. Der Jahreszeit. Oder ob es in der Nähe einen Wald gibt. Also denkt daran, wir arbeiten hier mit einigen Annahmen. Die gute Nachricht ist, dass ein nuklearer Winter nicht dauerhaft und keine neue Eiszeit ist. Die Klimaauswirkungen dauern nur, solange der Ruß in der Atmosphäre verbleibt. Nach etwa einem Jahrzehnt lichtet er sich und die Temperaturen normalisieren sich. Schön. Die schlechte Nachricht ist, dass das in wenigen Wochen einen fast sofortigen Klimawandel verursacht. Schneller, als sich irgendein Lebewesen anpassen kann. In diesem Klima ändern sich die Jahreszeiten. Der Winter wird länger, der Sommer kürzer und kühler. Oder er verschwindet. Dadurch verdunstet... Das war die letzte rote Linie wegen Stay wird Medvedev nun die Bombe auf die Schweiz schmeißen. Oh Gott, Medvedev fick dich so trotzdem. Medvedev, du Wichser. Fick dich trotzdem. Weniger Wasser über den Ozeanen, was weniger <lacht> Regen und vielleicht große Dürren bedeutet. Das ist schlecht, weil unser Essen Sonnenlicht frisst. Was ich mich, was ich mich für... Alle deutschen Bundesbürger, gerade die männlichen Frage, im hohen Alter, im Boomer-Alter ist, wird der, wird der Atom, At atomare Winter trotzdem zur Grillsaison eröffnet? Weil echte Männer grillen ja auch, wenn es kälter wird. Ist das trotzdem Grillzeit? Ist der atomare Winter trotzdem Grillzeit? Das ist die Frage, die ich habe. Hä? Ja, safe. <lacht> ja, das ist <lacht> natürlich. Ohne richtigen Sommer und genug Regen werden Wachstumsperioden kürzer oder verschwinden ganz. Der Großteil der Menschheit lebt in den Gar keine Frage. Landstreifen mit idealen Temperaturen für unsere Art. Es ist weder zu heiß noch zu kalt und die Pflanzen, die wir essen, wachsen hier am besten. Der größte Teil unserer Nahrung stammt von wenigen hocheffizienten Kulturpflanzen. Hauptsächlich produziert in wenigen landwirtschaftlich sehr produktiven Regionen wie den Great Plains in den USA oder Ukraine. der Ukraine. Von diesen Brot- und Reiskörben aus werden sie über den ganzen Globus gehandelt und exportiert. Im schlimmsten Fall eines umfassenden Atomkriegs 
fallen die Temperaturen in den mittleren Breiten vermutlich für mehrere Jahre unter den Gefrierpunkt. Hier kann jetzt nichts mehr wachsen. And suddenly things have changed. Und der Brotkorb der Welt wäre plötzlich leer. Bricht die Nahrungsmittelproduktion ein, erhöhen die Produzenten vermutlich die Preise oder verkaufen gar nichts mehr an andere Länder, falls sie ihre Felder überhaupt noch bestellen können. Wie viele Menschen auf der Erde leben können, ist leicht zu berechnen. Man nimmt alle Kalorien, die man produzieren kann, und teilt sie durch den Bedarf, mit dem ein durchschnittlicher Mensch überlebt. Gibt es mehr Menschen als Kalorien, war es das bald. Wir haben nur Vorräte für ein paar Wochen. Nicht genug, um diese drastische Reduktion der Produktion zu überleben. Aber es ist nicht nur das Klima. Die moderne, industrialisierte Landwirtschaft ist sehr komplex und hängt von funktionierenden Versorgungsketten ab, die unvorstellbare Mengen an industriell hergestellten Düngemitteln und Chemikalien gegen Unkraut und Ungeziefer liefern. Riesige, spezialisierte Maschinen pflügen, säen, ernten und verteilen. Nach einem Atomkrieg, vor allem wenn die produzierenden Länder Teil des nuklearen Schlagabtauschs waren, gibt es vielleicht einfach keine Treibstoffe, Dünger oder Ersatzteile mehr, weil es keine Ölraffinerien, Häfen oder andere wichtige Infrastruktur mehr gibt, was der globalen Nahrungsmittelproduktion weiter schadet. Ich, ich, frage mich die, also ich frage mich, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass Menschen so... Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die zehn Jahre schaffen. Aber das ist dann halt echt äh, nicht mehr viel, ne? Schauen wir uns an, was die Wissenschaft zu den Kriegen sagt, die wirklich passieren könnten. Ein echter Atomkrieg. Heute gibt es hauptsächlich zwei Konflikte, an die die Wissenschaft bei der Berechnung eines nuklearen Winters denkt. Ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan oder den USA und Russland. Den wahrscheinlichsten, eher kleinen nuklearen Schlagabtausch mit relativ schwachen Waffen könnte es zwischen Indien und Pakistan geben. Rationierung wird das Schlimmste. Ja, das ist also es ist auch super schwierig. Also kann sich, du kannst dich ja nicht rational auf sowas vorbereiten, ne? Du bist, was, was, wie viel Kilo Reis und wie viel, wie viel Tonnen Nudeln willst du denn, willst du denn bitte, willst du denn bitte, muss der Barilla, da muss der Barilla-Traktor aber, äh, der barilla aber direkt vor deine Tür fahren, Digga. Aber selbst in diesem eher kleinen Atomkrieg würden etwa 27 Millionen Menschen direkt sterben. Was schrecklich genug ist. Das sind mehr als im gesamten Ersten Weltkrieg. Mm. Die Feuer würden keinen nuklearen Winter verursachen, sondern eher einen milden nuklearen Herbst. Aber selbst das würde das Klima und die globale Nahrungsmittelproduktion so sehr stören, dass weltweit bis zu 250 Millionen Menschen verhungern würden. Boah, das ist so krass. Leider befinden sich Indien und Pakistan in einem Wettrüsten und haben die Zahl und Sprengkraft der Atomsprengköpfe in ihrem Waffenarsenal erhöht. Die nächste Eskalationsstufe wäre ein Krieg mit hunderten Atomwaffen, bei dem Bomben und Feuer viele große Bevölkerungen... Nur durch den kleinen Krieg? Naja, die, wenn die Szenarien eintreten, dass die Länder dann aufhören, die Nahrungsmittel zu exportieren, ist dann halt komplett vorbei. ...Bevölkerungszentren zerstören und über 100 Millionen Menschen töten würden. So ein Krieg würde einen nuklearen Winter verursachen, der die globale Landwirtschaft stark genug beschädigen würde, um die verfügbaren Kalorien zu halbieren. Bis zu zwei Milliarden Menschen würden verhungern. Oh mein Gott, Alter, zwei Milliarden! Einer von vier heute lebenden Menschen. Der Worst Case wäre ein Weltkrieg zwischen NATO-Staaten und Russland oder China, das ebenfalls dabei ist, sein Kernwaffenarsenal auszubauen. In einem Krieg zwischen einer früheren, zukünftigen und aktuellen Supermacht könnten tausende Atomwaffen detonieren. Oh, das ist vorbei. In einem sauber. Szenario mit rund 4400 Atomwaffen. Ja, dann ist es vorbei, Digga. Würden 360 Millionen Menschen sofort sterben. Es gibt nichts, mit dem wir Tod und Zerstörung dieser Größe vergleichen könnten. Es ist, als würden wir einen Asteroiden auf uns selbst werfen. Der nukleare Winter nach so einem apokalyptischen Krieg würde unsere Kalorienproduktion um bis zu 90 Prozent reduzieren. Es wäre nicht nur die Landwirtschaft direkt tot, sondern es würde auch mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis sich das Klima erholt. Denn so ein Krieg würde genau die Regionen treffen, die den Großteil der Nahrungsmittel produzieren. Das wäre einfach einmal der komplette amerikanische Kontinent und ein bisschen mehr. 
Die Erholung wäre sehr viel schwieriger als bei anderen Konflikten. Innerhalb von zwei Jahren könnten weltweit bis zu 5 Milliarden Menschen verhungern. In Ländern der mittleren Breiten wie Russland, China, Kanada, den USA und einem Großteil Europas könnten nur ein paar Prozent überleben. Die Menschheit wäre nie wieder dieselbe. Wirklich sicher wäre es nirgends. Aber einige Länder auf der südlichen Erdhalbkugel könnten vielleicht besser wegkommen und fortbestehen, während der Rest der Welt zusammenbricht. Alle Staaten mit Atomwaffen liegen auf der nördlichen Erdhalbkugel. Länder wie Australien, Neuseeland oder Argentinien könnten aus verschiedenen Gründen vielleicht überleben. Ihr nuklearer Winter wäre milder und der große Viehbestand wäre weniger anfällig als Getreide. Sie würden wohl keine Nahrungsmittel mehr exportieren, um ihre eigene Bevölkerung am Leben zu erhalten. Solange andere hungernde Länder sie nicht überfallen. Sicher ist, dass die Welt für lange Zeit extrem ungemütlich wäre. Keiner weiß, wie viele Menschen am Ende eines nuklearen Winters tot wären. Im schlimmsten Fall würde die menschliche Zivilisation zusammenbrechen. Und alle Überlebenden, tausende Jahre zurückgeworfen, würden langsam versuchen, eine Welt voller Narben und Gräber wieder aufzubauen. Wenn sie irgendwann wieder eine Zivilisation aufgebaut haben, würden sie dann wohl jemals wieder Atomwaffen bauen. Klar. Wurden ja schon Atomwaffen benutzt und man baut sie trotzdem. Wir sind eher für Nummer sicher. Zum Beispiel auch während du dieses Video schaust. Geh auf nordvpn.com slash kurzgesagt.de, um sicherzustellen, dass bösartige Websites blockiert, Webtracker gestoppt und lästige Werbepop-Ups ausgeblendet. Was ist denn jetzt passiert, Digga? Werden. Der Bedrohungsschutz scannt Dateien während des Downloads, entfernt Malware automatisch und warnt dich vor Apps, die riskant wirken. Der Dark Web Monitor schützt deine Konten, indem er sich sofort meldet, wenn es bei einer Seite eine Datenpanne gibt. Darüber hinaus bietet NordVPN viele weitere Funktionen. Während du unterwegs bist, verschlüsselt NordVPN deine Verbindung, wenn du unbekannte Wi-Fi-Stationen in Hotels, Flughäfen oder Cafés verwendest. Du kannst aus über 6000 schnellen Servern in 111 Ländern aus der ganzen Welt wählen. So kannst du auch im Ausland auf deine heimischen Streaming-Inhalte zugreifen. Ist aber süß animiert, muss man sagen. Flüge, Hotels oder Mietwagen kannst du dank der Preisunterschiede in anderen Kannst du mit NordVPN auch verhüten? Nee, aber jeder, der NordVPN nutzt, sollte verhüten, definitiv. Ländern günstiger buchen, egal ob du mit einem Computer, Tablet oder Smartphone surfst. NordVPN ist mit allen wichtigen Plattformen kompatibel und kann auf zehn Geräten gleichzeitig genutzt werden. Wenn du alle Dienste von NordVPN entdecken willst, dann geh auf nordvpn.com slash kurzgesagt.de, um vier extra Monate bei einem Zwei-Jahres-Tarif dazu zu erhalten. Und das alles risikofrei mit der 30 tage geld zurück -Garantie von NordVPN. So, hier ist der Link zu diesem Video. Es war ein sehr informatives Video. Und am Ende noch ein Placement, Digga.